കോളേജിലെ ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നിട്ട് ഒരു അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്ന ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ച് പഠിപ്പിച്ചു നല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ചാർജ് സെമിനാറിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അവിടുത്തെ ബസ്റ്റ് ഹായ് ആദ്യമായി എനിക്കിന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിപ്പോയി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ വരണം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അഡ്മിഷൻ ബാച്ച് എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടോ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ നമ്മൾ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നിലപ്പ് നമുക്ക് വഴക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനെ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പെരുമാറുന്ന ഒരു ബാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പല പ്രാവശ്യം പ്രണവിനെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ എന്തോ അവൻ്റെ ഒരു ചിരി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് മാറും ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരുള്ള ബാച്ചാണ് ടാലൻറ്റഡ് ഉള്ള ബാച്ചാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ലോ റീച്ച് ഹൈറ്റ്സ് നിങ്ങളിവിടുന്ന് പോയാലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വരണം എന്നും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് കരിയറിലെ പല പല ചലഞ്ചസും പക്ഷേ എപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയോ കരിയറിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം പറയുന്നത് സോ ഈ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരിയറിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം ലോ റീച്ച് ഹൈറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരണം എല്ലാവരും നല്ല ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കരിയറും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഫാമിലിയും ആശംസിക്കുന്നു വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ് എനിക്കതിനെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എസ് സിക്സിലും എസ് സെവനിലും എസ് സീറ്റിലും കൂടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതുമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല വളരെ ലൗവിങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വളരെ കെയറിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരെ എപ്പോഴും ഓർക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെയും നല്ലൊരു ബാച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാവുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമോന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ പേര് ഷംന എന്നാണ് ഈ വർഷം ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നു ഇനി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഇന്നും കണ്ട് അറിയാം പിന്നെ നമ്മുടെ പാട്ടുകാരി പേര് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അച്ഛൻ ഈശ്വർ അവരെയൊക്കെ ആ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് ബാക്കി കുറേ പേരെയൊക്കെ കണ്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ബാച്ചാണെന്നാണ് എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും അഭിപ്രായം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അവരെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മിസ്സായിപ്പോയി എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വർഷം പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് സി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ദെൻ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ദെൻ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവര് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു ദെൻ ഓൾമോൾസ് ആയിരുന്നു പാട്ടാണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും ദെൻ അസോസിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അവര് ആത്മാർത്ഥമായി ഫുൾ സപ്പോർട്ടോടെ ഫുൾ എനർജിയോട് എനർജിയോട് കൂടി തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള എന്താണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അവർക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന വളരെ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈൻ പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല അനുസരണയുള്ള നല്ല കുട്ടികളെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി നല്ലൊരു വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ആ സമയത്
ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാൻ എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി അവാർഡ് ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞ പി എച്ച് ഡി അവാർഡ് ചെയ്തത് ഞാനന്ന് അവർക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചു ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പോയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ പി എച്ച് ഡി എനിക്ക് കിട്ടിയ പി എച്ച് ഡി അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അവരൊരു കേക്ക് മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ആദിത്യൻ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്തൊക്കെ എന്താണൊക്കെ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തായാലൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മളെ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു ബാച്ചിന് പറയുന്ന അസൽ സാധ്യത കുട്ടികളാണ് നാളെ എന്റെ കുട്ടികൾ അത് വലിയ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആർ ബാച്ച് ാണ് <laughs> <laughs> ആ ടൈമില് നിലത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അതിന്റെ ഫിൽസും അതിന്റെ പ്രോജക്റ്റും എല്ലാം തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശംസ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു ബാച്ച് ആയ നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് സി ബാച്ച് ആയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ മനസ്സമാധാനം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈശ്വരിലേക്ക് അവരെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അവരുടെ എന്താ പറയാ ക്ലാസ് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെയുള്ള ഔട്ടിങ്ങും ക്ലാസ്സിലെ റിസേർട്ടുകളും എല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക അലമ്പിലും എല്ലാത്തിനും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളാണ് ഇന്നുള്ള ഒരു ബാച്ച് ശരിക്കും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ നല്ല അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആശംസയും അറിയിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ലാസ്റ്റ് സന്തോഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് അവരൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ ഫുൾ ബാച്ച് അതിനകത്ത് ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കുറുത്തക്കാരും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടീമുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേടെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക എന്തായാലും എല്ലാ ബാച്ചിലും ആ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു ഭാവിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് പിള്ളേരാണ് സി എസിലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളിലെ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാച്ച് കാരണം അവരുമായിട്ട് എന്നോട് ഒരു സാറ് കുട്ടി എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല അത്യാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവരും അതിൽ മോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാൻഡ് കോളേജ് ബാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിള്ളേർക്കുള്ളത് ഞാൻ അവസാനം ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കുട്ടികളായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ അത്തരത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തോന്നും ചില കുട്ടികളോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടപഴകാൻ തോന്നും അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഒരു യൂണിറ്റിയുള്ള ഒരു ബാച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകും ആ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ നല്ല മിടുക്കരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രണവിനെ പോലെയുള്ള കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഉന്നതങ്ങളിൽ അവർ എത്തട്ടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉയരങ്ങളി
ഞാൻ പൊതുവെ അഫ്സർ സാറിന്റെ പിള്ളേർ എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേർ അവര് തന്ന മൊമെന്റ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാല് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവരോട് എന്തെനിക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഓ അയാൾ പോകണം തടിയും പോണം എന്ന് പറയാതെ ഒന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോയി ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാലും പിന്നെയും ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നു ആ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനും പറ്റും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ എനിക്ക് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രണവും വല്ലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന പ്രണവും പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വിസിറ്റിനായി എത്തുന്ന റോക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തരുന്ന ഒരുപാട് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് ടൈമിൽ അവർ എങ്ങനെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എല്ലാ ക്ലാസ്സും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇത്രയും കീനായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇനി അടുത്തുള്ള ഞാൻ യഥാർത്ഥ കാര്യം പറയാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇട്ടില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ പഠിപ്പിച്ച സാധനം പിറ്റേ വസം വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി സാർ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉടായ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എല്ലാം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തട്ടെ ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ സി ഇഒ ലെവലിലെത്തട്ടെ സി ഇഒ ആവട്ടെ മാനേജേഴ്സ് ആവട്ടെ ജി എം ആവട്ടെ എല്ലാം എല്ലാ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും നിങ്ങൾ എത്തട്ടെ ആ പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണം എല്ലാ എല്ലാരും എല്ലാരും മാക്സിമം ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് വിഷയം ഹായ് സോ ഈ വർഷം പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് വിഷയമാണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ഫെയർവെൽ എന്താണ് ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുവാണ് എല്ലാവരോടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ വിഷയം ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് യു പീപ്പിൾ വേർ വെരി ഗുഡ് നല്ല അപ്രോച്ചുള്ള നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരിടുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സി എസ് ബാച്ച് എൻ്റെ പിള്ളേർ എൻ്റെ വികാരമാണ് 